আজকে আমরা আলোচনা করব এসএসসি ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার হায়ার ম্যাথ এর ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টার নিয়ে ত্রিকোণমিতিতে তোমাদের যে সূত্রগুলো থাকে সেগুলো তোমরা নাইনটি হয়তো দেখো নাই এই সূত্রগুলো সম্পূর্ণ নতুন এই সূত্রগুলো যদি তোমরা খেয়াল করো তাহলে সবগুলো প্রায় একই রকম আর তি হায়ার ম্যাথ ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারে সব দুই পেপার মিলিয়ে আমার প্রায় পঞ্চাশটি মতো ত্রিকোণমিতি সূত্র আছে এতগুলো সূত্র আমরা কিভাবে মুখস্থ রাখবো আর এর জন্য আমি আজকে তোমাদের একটা ট্রিক দেখাবো যে ট্রিকের মাধ্যমে তোমরা এই সূত্রগুলো খুব সহজেই মনে রাখতে পারো এখন আমরা এইচএসি ফার্স্ট পেয়ার অর্থাৎ হায়ার ম্যাথ ফার্স্ট পেয়ারের ত্রিকোণমিতির যে সূত্রগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব একটু যদি খেয়াল করি তাহলে দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি দুটো সাইন প্লাস মাইনাস আকার যদি থাকে তাহলে আমার ইকোয়েশনের যে সূত্রটা হবে সেখানে টু ইন্টু সাইন এবং কস গুণ আকার থাকবে অর্থাৎ যখন আমার প্রশ্নের মধ্যে দুটো সাইন থাকবে সূত্রে এবং তার অ্যান্সার অবশ্যই একটি সাইন এবং কস গুণ আকার থাকবে এবং তাদের সাথে টু গুণ হবে এখন প্রশ্ন আসতে পারে কেন প্লাস মাইনাস আর কেন এখানে গুণ হবে যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবা যদি আমার সাইন সি সাইন প্লাস সাইন সি প্লাস সাইন ডি এরকম সূত্র থাকে অর্থাৎ যদি সাইনের সূত্রটা আমার প্লাস আকার থাকে অথবা মাইনাস আকার থাকে তাহলে যদি প্লাস আকার থাকে তাহলে আমার টু সাইন কস অর্থাৎ সাইন এ এখানে প্লাস চিহ্ন দেখে রেখেছি কারণ আমার সাইন এর অংশটি তখন আগে হবে অর্থাৎ প্লাস থাকলে আমার সাইন দিয়ে শুরু হবে আর মাইনাস থাকলে আমার কস দিয়ে শুরু হবে অর্থাৎ তখন হবে টু কস সাইন তাহলে আমরা দেখে নেওয়া যাক সূত্রগুলো আমি এখানে লিখে রেখেছি সাইন সি প্লাস সাইন ডি অর্থাৎ দুটো সাইন প্লাস আকার আছে নিচে লিখে রেখেছি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি অর্থাৎ সাইন দুটো মাইনাস আকার আছে যেহেতু আমি বলেছি যে সাইন যখন দুটো প্লাস আকার থাকবে তখন আমার সূত্রটি হবে টু ইন্টু সাইন কস অর্থাৎ গুণ আকার আছে এখন নর্মালি এতটুকু আমরা জানি তারপর আমাদের যা বসাতে হবে তা হলো এই অংশটুকু নর্মাল আমরা সবাই জানি এটাতে আমাদের কোনো সমস্যা আমাদের যেটা সমস্যা হয় যে সূত্রগুলো সব একই রকম ও সূত্রতে কোন অংশে কোনটা পাঠ হবে তো তার মানে কি যখন দুটো সাইন থাকবে যোগ অথবা বিয়োগ আকারে তখন আমাদের একটি সাইন একটি কস গুণ আকার থাকবে একইভাবে যদি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি করি আর আমি বলে রেখেছি যখন মাইনাস থাকবে তখন আমার কস চিহ্নটা আগে হবে কস সাইনটা আগে চলে আসবে তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে টু কস সি প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই টু এবং সাইন সি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই টু একইভাবে যদি আমরা রিভার্স করি অর্থাৎ যদি আমরা টু ইন্টু সাইন দু কস গুণ আকার থাকে তখন আমার অ্যান্সার কী হবে অর্থাৎ তখন সূত্রের অ্যান্সারটা কী হবে তখন আমরা এই অংশ থেকে আবার ঠিক এই অংশে চলে আসবে অর্থাৎ উপমুখী প্রক্রিয়ার মতো যখন টু সাইন কস থাকবে এবং যদি আমার কস আগে থাকে তাহলে আমার অ্যান্সারটি অবশ্যই মাইনাস হবে যদি আমার প্লাস থাকে তখন সাইন আগে থাকে তখন আমার অ্যান্সারটি অবশ্যই প্লাস হবে তাহলে সূত্র দুটো দেখে নেওয়া যাক আমি এখানে সূত্র লিখে রেখেছি টু সাইন এ কস বি এবং নিচে লিখে রেখেছি টু কস এ সাইন বি যেহেতু এখানে সাইন এ অর্থাৎ সাইন এ আগে শুরু হয়েছে তার মানে আমার অ্যান্সারটি অবশ্যই প্লাস হবে টু কস এ সাইন বি যেহেতু এখানে কস আগে শুরু হয়েছে তার মানে আমার অ্যান্সারে অবশ্যই মাইনাস হবে অর্থাৎ যখন আমার সাইন ছিল আগে শুরু হয়েছে তখন আমার প্লাস হবে যখন আমার কস দিয়ে শুরু হবে তখন আমার অ্যান্সার অবশ্যই মাইনাস হবে যদি আমরা এই ট্রিক্সটা একটু মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের এই চারটি সূত্র মুখস্থ করার জন্য আর কষ্ট করতে হবে না ত্রিকোণমিতি এর পরে যে দুটো আমরা সমাধান করব তা হলো যখন দুটো কস আমার প্লাস আকারে থাকবে তার সূত্রগুলো কি হবে যখন দুটো কস আমার প্লাস আকার থাকবে তখন আমার অ্যান্সার অবশ্যই টু ইন্টু সবগুলো কস গুণ হবে অর্থাৎ আমার অ্যান্সারে দুটো কস থাকবে এবং দুটো কস গুণ আকারে থাকবে একইভাবে যদি আমি একটু রিভার্স করি আবার দেখা যাবে যখন টু ইন্টু সবগুলো কস থাকবে আমার অ্যান্সারে অবশ্যই দুটো কস প্লাস আকার থাকবে তাহলে আমরা সূত্র দূরে দেখে নেওয়া যাক আমি এখানে সূত্র দূরে লিখে রেখেছি কস সি প্লাস কস ডি এর অ্যান্সারটা কী হবে একইভাবে আমি বলে রেখেছি যে টু ইন্টু সবগুলো কস তাহলে আমরা টু ইন্টু কস লিখে রাখলাম এরপর আমাদের যা হয় আর কি সি প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই টু লেখা লাগবে এবং সি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই টু একইভাবে যদি আমরা রিভার্স করি অর্থাৎ টু কস এ কস বি অর্থাৎ দুটো কস আছে এবং গুণ আকার আছে যখন কসগুলো গুণ আকার থাকবে আমার অ্যান্সার অবশ্যই কস হবে এবং কসগুলো যোগ আকার থাকবে আমরা কিছুক্ষণ আগে দুটো সাইন প্লাস মাইনাস আকারে যে সূত্র হতো এবং দুটো কস প্লাস থাকলে অথবা দুটো কস মাইনাস থাকলে যে সূত্রগুলো হতো সেগুলো সমাধান করছি অর্থাৎ সেই সূত্রগুলো আমরা শিখে নিয়েছি এখন আমার যদি সাইন এ প্লাস বি অথবা সাইন এ মাইনাস বি একইভাবে 
कस ए प्लस बी कस ए माइनस बी ए सूत्रगुलो थे तो करते प्रथम ही ट्रिक्सगुलो जो जख दो सैन प्लस अथवा माइनस आकार थक तक हमारे अन्सारे अवश्य टू इंटू कस सैन थे अर्थात कस ए सैन गुण आकार तो से हिसाब से जेहतु हमारे सूत्रे टू नहीं तेने टू होना अर्थात जो हमारे दोटो सैन प्लस माइनस आकार थक तक हमारे सैन कस थक जेहतु एखे सैन ए प्लस बी अर्थात प्लस आकार आए सैन ए माइनस बी एखे माइनस आकार आए तई सूत्र जाए अर्थात हमारे सूत्र तक हो सन कस ए कस सैन जेहतु शुरू दे हो सन दे शुरू हो तई सन ए कस बी ए प्लस सूत्र तर प्लस हो कस ए सैन बी एक ही भाव जो हमें सैन ए माइनस बी करब तक हमारे सूत्रे सेम प्रश्न तो सेम हमार प्रश्न सेम जस्ट माइनस टाइम देव आई हमारे शुद्म माइनस चिन्ह बसिए देव एरपर आप जो कस सी प्लस कस ए प्लस बी करी एवं कस ए माइनस बी करी तो देखा जाए जो आप जो दोटो कस प्लस आकार थक तक हमारे अन्सार सब समय कस हो जो दोटो कस माइनस आकार थक अन्सार सब समय सैन आकार थक जेहतु ये कस ए प्लस बी आई तो हिसाब से अन्सारे एक बार दोटो कस एक साथ दोटो सैन एक साथ हिसाब से देखा जाए जो अन्सार ए रकम हो और हमारे सब समय सैने जाता सैने जो प्लस थे हमारे प्लस है सैने माइनस थकले एखे माइनस हो बाट कजे बल्ले तर उल्टो है कजे जो हमारे प्लस सूत्र थे हमारे अन्सारे अवश्य माइनस है कजे जो माइनस थे तो अन्सार अवश्य प्लस है तो आर जो कस ए माइनस बी अन्सार करी कस ए माइनस बी अन्सार कर ले जस्ट एखे प्लस चिन्ह हो सैन ए सैन बी यो हमारे क सन ए प्लस बी सैन ए माइनस बी ए कस ए प्लस बी एर सूत्र पिकुरमिति एर पर दोटो सूत्र हलोता हलो जो दोटो कस माइनस आकार थक सूत्रगुलो अन्सार क्यों है एकटू आगे हमें जाता दोटो कस प्लस आकार छो तक हमारे टू इंटू सबग कस गुण छो और एखारे जो माइनस थक तक टू इंटू सबग सैन गुण है अर्थात जो कस सी माइनस कस डि अर्थात दोटो कस माइनस आकार आसे तो हमारे अन्सार है टू इंटू सैन c प्लस डि डिवेड बै टू सैन हमें एर आगे सबग सूत्र बसे सी माइनस डि एक्स बसा डि माइनस सी अर्थात ये सूत्रा जस्ट ये जगह एक व्यतिक्रम एक कारण तुम्हारा सूत्र के स्टार चिन्ह दिए रखते बो व्यतिक्रम एर मन रखार जो एक ही भाव जो दोटो कस टू इंटू दोटो कस दो सैन टू इंटू दोटो सैन हमारे गुण आकार थक तक हमारे अन्सार अवश्य दोटो कज हो आकार अर्थात टू इंटू सैन ए सैन बी ए सूत्रता जाता हल एक जो खेल करी तब सब सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी बसात बाट एखे जा व्यतिक्रम हो प्लस होना और ये माइनस होना अर्थात एखे हमारे माइनस और ये जगह प्लस जस्ट ये जैगाटुकू हमें एक चेन्ज हो और यही कारण ये सूत्र व्यतिक्रम हिसाब से स्टार चिन्ह दिए रखते त्रिकुरमिति सब चे भयकर जो दोटो सूत्र आता हल कस थ्री ए सैन थ्री ए क्यों भयंकर कारण ये दोटो सूत्र जो एक ख्याल करी कस थ्री ए अर्थात फोर कस किूब ए माइनस थ्री कस ए एक ही भाव सैन थ्री ए सूत्र थ्री कस थ्री सैन ए माइनस फोर सैन किूब ए अर्थात प्राय एक ही रकम देखते तो डिस्टेंसटा कथा ये डिस्टेंसटा खूब सामान्य सामान्य जार फले सबा सूत्र गुलिए फेले यह सूत्र दूटा मन रखार जो आप ट्रिक्स व्यवहार करब आप दोटो ट्रिक्स देखो एक छंदर माध्यम और एक एक संख्या मुखस्त करार माध्यम संख्या मुखस्त करार माध्यम से रकम आगे से आगे हमें बोले जो कस थ्री ए सूत्र जो थे तब हमारे अन्सार सबग कस थक अर्थात जो कस थे तब सबग कस थे और जो सैन थ्री ए थे तब अन्सारे अर्थात पूरा सूत्र हमारे सबग सैन थक एरपर हमें जो ट्रिक्सा बोलो जो नम्बर मने रखते परि ता हलो एक जो ख्याल कर एखे कस थ्री ए अर्थात एखे थ्री एखे फोर आर थ्री तरह एखे थ्री फोर थ्री तीन सौ तेताल एक संख्या कस थ्री ए मान तीन सौ तेताल संख्या जो मे रखते पर सूत्र की तुम्हारा खूब इजिली मे रखते पर एक ही भाव एखे सैन बेला देखा जाए थ्री ए थ्री एखे फोर अर्थात थ्री थ्री फोर तीन सौ चौत तीन सौ चौत सैन ए सूत्र मन रखते पर ट्रिक्सा तो हमें यही सूत्रता खूब सहजे तुम्हारा मन रखते पर तो यही नम्बर आर देखो जो 
তিনশো তেতাল্লিশ তিনশো চৌত্রিশ প্রায় একই রকম দেখতে তো এটু তোমরা বুলে ফেলতে পারো তো এর জন্য আমরা আরেকটি ট্রিক্স ইউজ করব সেটা হলো ছন্দের মধ্যে সেটা কি আমরা এখানে লিখে রেখেছি কবর অর্থাৎ এখানে কবর মানে কি বুঝে এসছে এখানে কবরে যে সি সে সি হলো আমার কস এবং এখানে বর লেখা আছে এখানে বর মানে কন্যা বিয়ের কন্যার বর নয় এখানে বড় মানে বড় বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ বড় মানের সাথে বড় মানের সাথে আমার পাওয়ার হবে আমার বড় যে সংখ্যা আছে তার সাথে পাওয়ার হবে এখানে যদি খেয়াল করি কস থ্রি এ এই সূত্রটি ছিল ফোর কস কিউব অর্থাৎ ফোর এর মানটা বড় তাই এর সাথে আমার পাওয়ারটা যোগ হবে পাওয়ারটা হবে একই হবে সাইন থ্রি এ এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে বড় যে মানটা আছে তার সাথে যে বড় যে মান ফোর তার সাথে আমার পাওয়ার আছে এবং আমরা সাইনের বেলায় যে ছন্দ ছন্দ দিয়ে মনে রাখতে পারি তা হলো ছোট অর্থাৎ ছোট দিয়ে যদি আমরা ইংলিশে লেখি এস ও টি ও ছোট তাহলে এসটা হলো আমার সাইন এবং বাকি যে অংশটা ওটো এটা হলো ছোট মানের সাথে আমার পাওয়ার হবে না পাওয়ার হবে না অর্থাৎ আমার সূত্র যদি একটা আমরা খেয়াল করি কস থ্রি এ অর্থাৎ ফোর কস কিউব মাইনাস থ্রি সাইন এ অর্থাৎ সবসময় আমার মাইনাস আছে এখানে কোনো পরিবর্তন নেই সাইন থ্রি এ ইকুয়াল থ্রি সাইন এ মাইনাস ফোর সাইন কিউব এ অর্থাৎ এই ছন্দগুলো অর্থাৎ এই টেকনিকগুলো আমরা যদি একটু মনে রাখি তাহলে এই সূত্র দুটো নিয়ে আমরা আর কোনো ঝামেলা হবে না আশা করি আমরা যদি ত্রিপুরমিতির সূত্রগুলো খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে যে অর মাইনাস কস টু এ একইভাবে টু কজ স্কোয়ার এ এই সূত্রটা ছিল আমার অন প্লাস কস টু এ অর্থাৎ যখন আমার প্লাস সাইন থাকবে তখন আমার এখানে মাইনাস হবে যখন আমার কস স্কোয়ার থাকবে তখন আমার এখানে প্লাস হবে এটি ছিল আমাদের আসলে একটা নর্মাল সূত্র এই সূত্রটা আমরা নর্মাল সবাই মনে রাখতে পারি বাট ঝামেলাটা যেখানে হয় এই যে কস টু এ কস টু এ এর অনেকগুলো আবার সূত্র আছে একটু যদি আমরা খেয়াল করি আমরা কস টু এর চারটা সূত্র এখানে লিখে রেখেছি অর্থাৎ কস টু এর কখন এই সূত্রগুলা কখন কোন কাজে লাগবে তখন আমরা ম্যাথে হিসেবে সেটা বুঝতে পারি যদি খেয়াল করি কস টু এ এর সাইনের জন্য যে সূত্রটা আমার দরকার হবে তা হলো ওয়ান মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার এ এবং কস টু এ যখন আমরা কসের জন্য কোনো অ্যান্সার বের করতে চাবো তখন আমার সূত্রটা হবে টু কস স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান একইভাবে কস টু এ যদি আমরা কস সাইন দুটি একসাথে রেখে একটা অ্যান্সার বের করতে চাই আমার যে সূত্রটি ইউজ করা লাগবে তা হলো কস স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন স্কোয়ার এ এর আগে আমরা একটা সূত্র করেছিলাম যদি একটু খেয়াল করো তাহলে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কজ স্কোয়ার এ ইকুয়াল ছিল আমার অন আর এখানে আমার সূত্রটা ঠিক তার উল্টা কজ স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন স্কোয়ার এ এখানে একটা সূত্র ইউজ হবে সেটা হলো কজ এ প্লাস বি ইন্টু কজ এ মাইনাস বি এই সূত্রটা একইভাবে যদি কজ এ কজ টু এ এর দিয়ে আমরা যদি কোনো টেন মান দেওয়া থাকে এবং তার জন্য আমরা অ্যান্সার বের করতে চাই তাহলে আমার যে সূত্রটা ইউজ করা লাগবে তা হলো অন মাইনাস টেন স্কোয়ার এ ডিভাইডেড বাই অন প্লাস টেন স্কোয়ার এ এই সূত্রটার সাহায্যে এই সূত্র চারটা যদি সাহায্যে আমরা খুব সহজেই কস টু এ এর ম্যাথগুলো করতে পারি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা আর বেল আইকনে ক্লিক করে রেখে দিতে পারো যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা মিস না করো ধন্যবাদ